നമ്മൾ കുറച്ച് ദൂരം വന്നപ്പോഴേക്ക് എന്താ ഇപ്പൊ ഹൈവേയിൽ ഏതുണ്ടോ എന്തോ കത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ റോഡിന്റെ സൈഡ് ഇവിടെയാണ് തീ കത്തുന്നത് പക്ഷെ അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ബ്ലോക്കും ആയിട്ടുണ്ട് പൊമ്പാനാണ് പിടിക്കാൻ എനിക്ക് രക്ഷയില്ല ഇസ്രാ ഇത് മറ്റേ ആഫ്രിക്കൻ പൊമ്പാന ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഇത് അതുപോലെയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് ചൂണ്ട ഒരു രാമേനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് റോഡിലാണ് കത്തുന്നത് ഇതുണ്ടോ വണ്ടി തന്നെയാണ് വണ്ടിയാണോ അത് ഹലോ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ് എന്റെ പേര് സെബിൻസ് റേക്ക് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ഷാൽ ഫിഷിംഗ് ഫ്രിക്സ് നമ്മുടെ യു എസിലെ ആദ്യത്തെ ഫിഷിംഗ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി വന്നത് ഇന്നലെയാണ് ചേച്ചി ഫുള്ള് മൊത്തം പ്ലാൻ ചെയ്തുവെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഫിഷിങ്ങിന് പോവാണ് നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലം നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് അറ്റ്ലാന്റ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം അഞ്ചര ആറ് മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് ഒരു മണിയാണ് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോ അല്ലെ ഇത് കണ്ടല്ലോ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന നമ്മുടെ റോഡ് ഫുൾ പിന്നെ അച്ചാച്ചന്റെ റോഡും റെയിലും പിന്നെ ഇത് മീനെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ കിട്ടുകൊണ്ട് വരാനുള്ള നമ്മുടെ ഐസ് ബോക്സ് സമയം ഏഴേകാലായെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ അത് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ അധികം ലേറ്റ് ആക്കുന്നില്ല പെർഫെക്റ്റ് അപ്പൊ എല്ലാരും കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്ന് ആറ് മണിക്കൂർ അല്ലെ നമ്മുടെ ലൈസൻസ് വാലി യു കെ ലൈസൻസ് എടുത്തോട്ട് എനിക്ക് ആപ്പാടുള്ള ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായതാണ് യു കെ ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ അവിടെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റി അല്ലെ പക്ഷേ ആഫ്റ്റർ റിയലി ലോങ് ടൈം ആണ് ഫിഷിങ്ങിന് പോകുന്നത് അല്ലേ എത്ര നാല് മാസം പിടിക്കാൻ പോയിട്ട് ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കേടും പലിശയും തീർത്ത് നമ്മൾ മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് നമ്മള് കുറച്ച് ദൂരം വന്നപ്പോഴേക്ക് എന്താ ഇപ്പൊ ഹൈവേയിൽ ഏതുണ്ടോ എന്തോ കത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ റോഡിന്റെ സൈഡിൽ അവിടെ റോഡിന്റെ സൈഡിൽ നല്ല പുകയും വരുന്നുണ്ട് ശരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ തീ കാണാം ആ ഞാൻ കണ്ടു തീ കണ്ടോ എന്നിട്ട് വണ്ടിയാണ് കത്തുന്നത് ഇവിടെയാണ് തീ കത്തുന്നത് പക്ഷെ അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ബ്ലോക്കും ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വണ്ടി മാറിപ്പോയി റോഡിലാണ് കത്തുന്നത് ഇത് കണ്ടോ വണ്ടിയാണോ അത് എന്റെ അമ്മേ ആളൊന്നും ഇല്ല ഇറങ്ങി ചെല്ലപ്പം അല്ല അതിന്റെ ആളൊന്നും ഒന്ന് ഇറങ്ങി പറയും അടുത്ത ലൈൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ആവശ്യം നമുക്ക് ഈ വഴിക്കായിരുന്നു പോകണ്ടല്ലേ അത് നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യും അല്ലെ ചെല്ലുന്ന സമയം മാപ്പ് കാണിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടരയാണ് പക്ഷെ രണ്ട് മണിക്കൂർ എക്സ്ട്രാ കൂട്ടാം ആ നമ്മളിതേ അങ്ങനെ ഫൈനലി ഏകദേശം അഞ്ചര ആറ് മണിക്കൂർ നേരത്തെ യാത്രയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മിനിറ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ യാത്ര കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടെ നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് എത്തും ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് നാളെ രാവിലെ നാളെ രാവിലെ നമ്മളിത് ഇവിടെയാണ് മീൻ പിടിക്കുന്നത് കേട്ടോ അവിടെ ഒരു പിയർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കും ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഗൾഫ് ഐലൻസ് നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം നമ്മൾ വണ്ടി കയറ്റി പാർക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലം കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇതിന്റെ പുറകിൽ ആ സൈഡിലൊക്കെ വെള്ളമാണ് വണ്ടികളൊക്കെ കണ്ടോ ഇവിടെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇവരുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം വണ്ടി ഇടിക്കുന്ന ടയർ മാറുന്നതുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ലഗേജ് ഒക്കെ എടുത്തോണ്ട് പോയിട്ട് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ചിലരൊക്കെ നല്ല ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ് എണീറ്റ ആൾക്കാരുണ്ട് സിക്സ് ത്രീ ഫോർ ആണ് ഓക്കെ പെർഫെക്റ്റ് അട്ടിപൊളി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി പയ്യെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ഉറങ്ങിയിട്ട് രാവിലെ എണീറ്റാണ് നമ്മുടെ മീൻപിടുത്തം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ സമയം ആറേ മുക്കാലായി ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും അലാം വെച്ച് എണീറ്റിട്ടുണ്ട് ലൂക്കാപ്പിയും ചേച്ചിയും ലൂക്കാപ്പി കുറച്ച് ഉറക്കക്കുറവായിരുന്നു അപ്പൊ അവർ രണ്ടുപേരും ഉറങ്ങിയിട്ട് അവർ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ട്രിപ്പിനെ വരുന്നുള്ളു അല്ലേ സെക്കൻഡ് ട്രിപ്പ് ഉടനെ ഒന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴുണ്ട് ഞങ്ങൾ മോർണിംഗ് ഫിഷിംഗ് വാമ ഫിഷിംഗ് അല്ലായിരുന്നു ചെറിയ തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു പതിനെട്ട് ഡിഗ്രി ആ ടെമ്പറേച്ചർ ചെറിയ ഒരു തണുപ്പുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു കാർപ്പാക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞാൽ വീക്കെൻഡിൽ ട്രിപ്പ് പോകുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും ഞാൻ എന്തിനാ വരെ പുറത്തുനിന്ന് വരുത്തി തണുപ്പ് കൊള്ളുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റേ ഉള്ളു കേട്ടോ നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് രാത്രി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ രാവിലെ ഞങ്ങൾ മോർണിംഗ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എനർജി ആണ് നിങ്ങൾ കാണു
കണ്ടോ ഇഷ്ടം പോലെയാണ് ഇവിടെ നെവർ എൻഡിങ് ആണ് ഫിഷിങ് ഏ അല്ല നമ്മൾ എഴുതുന്ന പോലെ പിടിച്ച് തീർക്കത്തില്ലേ ഉറപ്പാണോ എന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുക ചൂണ്ടയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാവരും ഫിഷിംഗ് ആണ് കേട്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റോഡും റീലും അതുപോലെ ഒരു ഐസ് ബോക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നേരെ നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പേരിൽ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലമുണ്ടല്ലേ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇവിടെ നോക്കിയാൽ പേര് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ സ്ട്രേറ്റ് കാണുന്നതാണ് പേര് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഫിഷിങ്ങിന് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യവും അവർ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലെപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒത്തിരി വലിയ ചൂണ്ടയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് മറ്റേ ട്രെയിലർ വലിച്ചു കൊണ്ട് പോകാനുള്ള സ്ഥലമാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന റാമ്പ് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടേക്കുന്നത് ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകൾ വരുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് അത്രയും മീനും കിട്ടുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പേരിനകത്തേക്ക് കയറുന്ന സ്ഥലം ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പേയ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിനി അശാസം പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയിരിക്കുകയാണ് ഇതുണ്ടല്ലോ ഇവിടുന്ന് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ലൈസൻസ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു പേരിലേക്ക് കയറണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പേരിൽ ഫിഷ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ പെർമിറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് മീൻസ് ലൈസൻസ് വേണ്ട സോ ഫാസ്റ്റ് ആയിരുന്നല്ലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൈസൻസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒരു സ്ഥലം ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ രാവിലെ നല്ല ഭംഗിയാണ് പേരിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലായിട്ടേ ഉള്ളൂ നമ്മളിതിൻ്റെ എൻഡിങ്ങിലേക്ക് നടക്കുകയാണ് എൻഡിങ്ങിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ആൾക്കാരുടെ ഒരു ബഹളമാണ് കേട്ടോ ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകളുണ്ട് നമ്മൾ പോവുക നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കുക ചൂണ്ടയ സാധനങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് മീൻ ആര് പിടിക്കുമെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ഒരു പേരിൻ്റെ വേറെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വിടാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നെറ്റ് ഫെൻസിങ് കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ട് പിള്ളേർ പേരെയും താഴെ ഒന്നും പോകത്തില്ല നല്ല സേഫ്റ്റിയാണ് അപ്പം നമ്മളിതിൻ്റെ അറ്റത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ഫിഷ് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം നമ്മളിപ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ കൂടിയാണ് പോകുന്നത് ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ ആൾക്കാർ ഫിഷിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും കുഞ്ഞ് ഈ ഒരു ട്രെയിലർ പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഫിഷിങ് റോഡ് വെക്കാനുള്ള ട്രെയിലർ പോലത്തെ ഒരു സാധനത്തിലതാണ് റോഡും ട്രെയിലും കൊണ്ടുവരുന്നത് പമ്പാനം കിട്ടിയാൽ പോരെ അന്ന കൊച്ചു കൊടുത്ത പ്രോയാണ് കേട്ടോ അന്ന കൊച്ചു കൊടുത്ത ആറോ ഏഴ് മറ്റേക്ക് ഒരുമിച്ച് പിടിക്കുന്ന ആളാണ് എനിക്ക് അന്ന കൊച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഓ അടിപൊളി ഒരു പക്ഷേ എനിക്കിത് കണ്ടിട്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പുറേ നിന്ന് ഇപ്പുറേ നോക്കി ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ മീൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു പമ്പാനം പിടിക്കാൻ എനിക്ക് രക്ഷയില്ല ഇശ്വര അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് കാസ്റ്റിങ് അന്ന കൊച്ച് നമ്മുടെ ലിറ്റിൽ ആംഗ്ലറാണ് ചെയ്യുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് എവിടെയാണ് പോയി വീണെന്ന് നോക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ആ ഇത് എവിടെ നല്ല കാസ്റ്റിങ് ആയത് കേട്ടോ അത് എവിടെയാണ് പോയി വീണ്ടിരിക്കുന്നത് അന്ന കൊച്ചെ ആദ്യം പിടിക്കുന്ന തന്നെ പമ്പാനം ആണോ ഞാൻ നോക്കാം കേട്ടോ എങ്ങാനും ഇവൾക്ക് ഫസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് മീൻ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അടി പൊടി ഇവൾ ഫസ്റ്റ് റിട്ടേർ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞാനിനി കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇത് ഇവിടെയൊക്കെ ആൾക്കാർ നന്നായിട്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഞാൻ പോയിട്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോണ് അന്നക്കച്ചെ <laughs> 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 കറക്റ്റ് കാസ്റ്റിങ് ഞാൻ ഈ ഫസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ ലോറി യൂസ് ചെയ്തായിരുന്നു കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് കാസ്റ്റിൻ്റെ വീണടന്ന് എനിക്ക് സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ വിളച്ചുവരെന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അതായിരുന്നു കേട്ടോ ബൊനീറ്റോന്ന് ഇവിടെ പറയും മിസ്സായിപ്പോയി കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് അടുത്തിനെ പിടിക്കാൻ കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മീൻ ഒരെണ്ണം പോയെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ചേട്ടനാണ് എനിക്ക് ഇളകായിരിക്കും അല്ലേ മിബിൻ മിബിൻ്റെ രണ്ട് ഇതൊന്നും വറ്റയല്ലേ ഇത് ബൊനീറ്റോ അല്ലേ ഇത് വറ്റയാണ്
തൊട്ടപ്പുറ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർക്ക് മീൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് അയ്യോ ഞാൻ ചൂണ്ട മടക്കി എന്നാ വേണേ പോയേക്കാം ഞാൻ ചൂണ്ട മടക്കിയതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ പോയേക്കാം ലുക്കാപ്പി നീ വരുന്നുണ്ടോ ഏ ഇവിടെ ആണോ ഇവിടെ അവിടെ എവിടെ എല്ലാവർക്കും മീൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അന്നെ കൊച്ചേ എവിടെ എവിടെ പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുത്ത കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇല്ലേ ദേ ഈ സൈഡിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മീൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അയ്യോ അടിപൊളി ഒരാൾക്ക് കിട്ടി മീൻ നോക്കി ആറോ ഏഴെണ്ണം ഒരുമിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോണേ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാവേ പുള്ളിക്ക് കിട്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് നാല് ആറെണ്ണമാണ് ഒരുമിച്ച് കിട്ടിരിക്കുന്നത് അടിപൊളി നമ്മൾ രാവിലെ ആറരയ്ക്ക് വന്നാണ് സമയം പത്തേ മുക്കാലായി നമ്മൾ പയ്യെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി തിരിച്ചു പോവാണ് ഇനി ഇപ്പം ഇവിടെ അടുത്ത ഹൈറ്റേഡ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആകപ്പാടെ രണ്ട് മീനാണ് കിട്ടിയത് നമ്മുടെ ഇന്ന് ഒരു നമ്മുടെ വിളച്ചൂര ബുണീറ്റോ പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത് തന്നെ പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് അപ്പം എല്ലാവരും പോയിട്ട് നേരെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് തിരിച്ച് ഈ പിയറിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ ഒരു സമയത്ത് വീണ്ടും സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഈ ഒരു പിയറിന് അങ്ങേയറ്റം വരാം എല്ലായിടത്തും ആൾക്കാരും ഒന്ന് ചൂണ്ട ഇടുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും കൂടുതലായിട്ടും ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജിഗും അതുപോലെ സബുക്കിയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബെയ്റ്റ് ഫിഷിങ് വളരെ കുറവാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കൊച്ചേ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഒന്നുകിൽ അങ്ങനെ കൊച്ചിന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാം അതർവൈസ് ഹൈ ടൈമിൻ്റെ ഹൈ ടൈഡിൻ്റെ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഇത് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരാം റെസ്റ്റ് ഓർ കാസ്റ്റിംഗ് കാസ്റ്റിംഗ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് കേട്ടോ അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ ഇത് നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് ഏതൊരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ ലോഡ് ചെയ്യുവാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരാൾ അവിടെ കയറി സെറ്റിലായി കേട്ടോ ഇത് അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് സമയം ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും നല്ല വിശക്കുന്ന സമയമായി കേട്ടോ ഇതിന് മൂന്നാമത്തെ ഫ്ലേവർ ഒരു ചുമന്ന് കയറ്റണമെന്ന് മാത്രമേ ഒരു പാടുള്ളൂ ഇവിടെ പിന്നെ ശക്തരായ കുറെ ആൾക്കാർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അത് മനപ്പൂർവ്വം എടുത്താണ് കേട്ടോ ഇതിനെ തട്ടി മേടി കയറ്റുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം ആ ഇത് എളുപ്പം നേരെ റൂമിൽ പോകാം ഫസ്റ്റ് ആണ് ഫുഡ് കഴിക്കുക നമ്മുടെ മീനിനെ ഫ്രീസർ കയറ്റിയോ എവിടെ ഓ നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ഫ്രീസർ നിറയ്ക്കണം കേട്ടോ അല്ല ഇത് തുടക്കം ഇത് തുടക്കം അത് തന്നെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കറികൾ ചോറ് മോര് ബീഫ് ചിക്കൻ ഫസ്റ്റ് കഴിക്കുന്ന ആളുടെ താഴെ ഫസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഒരാൾ ഫുള്ള് കഴിപ്പാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഫുഡ് എങ്ങനെയുണ്ട് അടിപൊളി മാത്രം അതെ അങ്ങനെ സമയം ഉച്ച കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പോകുന്നത് സെയിം പിയറിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പിയറിന്റെ സെന്ററിൽ വരെ ആയി കേട്ടോ ബീച്ചിലൊക്കെ രാവിലത്തെക്കാളും കൂടുതൽ ആൾക്കാരൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ അതുപോലെ തന്നെ രാവിലത്തെക്കാളും വെള്ളം ഭയങ്കര ക്ലിയർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ഷാലോട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണമെങ്കിൽ ഇറങ്ങി നീന്തുകയൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങുക കാരണം വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി നമ്മൾ ഭയങ്കര ടയർഡാവും നമ്മൾ ഫിഷിങ് ചെയ്യാൻ പാടായിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിൽ പോകുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പിയറിൻ്റെ അറ്റത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പയ്യെ നമ്മുടെ ഫിഷിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അതിന് മുമ്പ് റോഡ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യണം അതെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മാറും ഇവിടെ മീൻ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതെന്നാ ചേച്ചി ഇത് ഹാറ്റയിലല്ലേ ചേച്ചിക്ക് രണ്ടെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞായിട്ട് കരയുന്നുണ്ട് ഏതുകൊണ്ടല്ലേ രണ്ട് പേരും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെറിയ വറ്റേനെ കൂട്ടാണ് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് കാണാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം ഈവനിങ് ആയി അതെ എല്ലാവർക്കും മീൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ജസ്റ്റ് മീൻ പിടിക്കുന്നില്ല ഞാൻ സൈഡിൽ നിന്ന് കാണിച്ചു തരാം എല്ലാവർക്കും മീൻ കിട്ടുന്നത് അതെ നമ്മുടെ ചേട്ടന് മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മീനുണ്ടോ മീനുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റ് കാണുന്നുണ്ട് മീനുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഹാർട്ട് ടൈൽസ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചൂണ്ടയിൽ ഫുള്ളൊക്കെ കിട്ടുവായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് മീനിനെ കാണിച്ചു തരാം അടിപൊളി നല്ല മീനാണ് കേട്ടോ സൂപ്പർ ദൈവം കരയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് മറക്കാനുള്ള മീനായി അതെ അടുത്ത
ഇവർ ഈ ചേട്ടനാണെങ്കിൽ ഈ നിൽക്കുന്ന ഗ്രീൻ ഷിട്ടിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാണെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നൈസ് ഫിഷിങ് ആക്ച്വലി ആൾക്ക് നാലെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവർ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇവർ ഈ ഈ കാണുന്ന ഇവർ ഫാമിലിയാണ് ആളുടെ വൈഫും കുട്ടികളുമാണിത് അടിപൊളി ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ വീണ്ടും കാശ് ഓ അന്ന കൊച്ചിനെ കിട്ടിയോ ദേ അന്ന കൊച്ചിനെ അടുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അന്ന കൊച്ചേ ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് സാഡിനാണ് ഇവർ ഇവിടെ സാഡിൻ എന്ന് പറയുന്ന മീനാണ് അന്ന കൊച്ചേ സൂപ്പർ ഫിഷിങ് കേട്ടോ അടിപൊളി ഇത് കണ്ടല്ലോ ഇതേ സാഡിൻ നമ്മൾ പിടിച്ച മീനിനെ ഒക്കെ ഞാൻ അവസാനം കാണിച്ചു തരാം കുറേ മീനുണ്ട് ഇതേ അതുപോലെയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് ചൂണ്ടയിൽ ഒരു ആമേനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആളാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പേരിന് അങ്ങേ അറ്റത്ത് നിങ്ങി വരെ വന്നതാണ് കേട്ടോ ഇത് കണ്ടോണേ ഇതേ ഇത് കണ്ടോ വലിയൊരു ടേട്ടിലാണ് ഇത് കണ്ടോ ഭയങ്കര സൈസാണ് അത് ശരിക്കും ബെയ്റ്റ് എടുത്താണ് ആളുടെ ചൂണ്ടയിലാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ടേട്ടിലിന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഇതിന് ഇവിടെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്തിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇതേ ആളാണെങ്കിൽ ചൂണ്ടായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് കാര്യം വെച്ചാൽ ആമ ആ സൈഡിലേക്ക് ആമ ഇപ്പോഴെങ്കിലും വരുന്ന രക്ഷണം ഇല്ല ആമ ആമ അത് അല്ല അവർക്ക് റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാനായിടാ ഞാൻ ഇന്ന് കാസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ അതിനുശേഷം ഇനിയിപ്പോ നമ്മള് ജിഗ് താഴെ എത്താൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ഒരെണ്ണം ഒരെണ്ണം വെച്ചിട്ടാ പിടിക്കുന്നേ പോയി ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ മീൻ പിടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് കണ്ടോ ഇതൊക്കെ ആള് ഇപ്പൊ ഒരു സെക്കൻഡിൽ പിടിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ അച്ചാജൻ പിടിച്ചിനെ കാണിച്ചു തരാം അച്ഛൻ എത്ര എണ്ണം കിട്ടി നാലെണ്ണം പുറകെ പുറകെ ഇത് കണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ദേ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും അന്ന കൊച്ചിന് കിട്ടി അന്ന കൊച്ചേ ദേ ചേച്ചിക്ക് ഉണ്ടോ രണ്ടുപേർക്കുണ്ടോ അയ്യോ അന്ന കൊച്ചിന് നാലെണ്ണം ഉണ്ടോ ഇതിന്റെ ഡ്രാഗ് ഫുൾ ലൂസ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മീൻ പൊങ്ങി വരാഞ്ഞെ ഇത് ഫുൾ കിലോ കണക്കിന് മീൻ ആണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പിടിക്കുന്നത് അന്ന കൊച്ചു ഇവിടുന്ന് പിടിക്കുന്ന മീൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ആള് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നെണ്ണത്തിന് ഒരു രക്ഷയില്ല ചാടിപ്പോ 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 അയ്യോ രണ്ടെണ്ണം ചാടിപ്പോട്ടോ അടി കൊളുത്ത് പൊട്ടിപ്പോയാ അടി കൊളുത്ത് പൊട്ടിപ്പോയതാ അറിയത്തില്ല കൊളുത്ത് പൊട്ടിപ്പോയ ഇത് കണ്ടോ ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ആംബിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ഫിഷിങ് ആണെന്ന് തുടങ്ങി എല്ലായിടത്തും എല്ലാവർക്കും മീൻ ഉണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ഈ ചേട്ടനൊക്കെ നല്ല മീൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഫിഷിങ് ആണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ടേട്ടില് ചൂണ്ടയിൽ ഉടക്കി നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് കാണിച്ചായിരുന്നല്ലോ അതിന് ഇതുവരെ അവർ റെസ്ക്യൂ ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ പേർപ്പിൾ കളറിലെ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട ആൾക്കാർ ആക്ച്വലി റെസ്ക്യൂ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ സീ ടേട്ടിൽ റെസ്ക്യൂ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവർ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ടേട്ടിലിനെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാനുള്ള നെറ്റാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ ഫുള്ളി ഫുള്ള് താഴോട്ട് പോകണം ഇവർക്ക് അതിനെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാനേ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കട്ട് ലൈൻ കട്ട് ചെയ്തിരുന്നു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈൻ കട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആ ടേട്ടിൽ ചത്തു പോകും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരതിനെ എടുത്തിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് റെസ്ക്യൂ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആളെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം ഒരു പ്രോബ്ലി ഒരു വൺ അവർ ആയി അതിൻ്റെ പുറകെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുവരെ കയറിയിട്ടില്ല ശരിക്കും ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ ആശാ പെട്ടെന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ നേച്ചർ മാറിയത് കേട്ടോ ഇതേ അച്ചാജിന് ഇവിടുന്ന് കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സ്ലോ ആയിട്ട് റിട്രൈവ് ചെയ്യുക ഇത് ഇത് ഇവിടെ ആൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടല്ലോ ആ അച്ചാജിനും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല വെയിറ്റ് ആണ് വന്നോ ഇവിടെ വെളി വന്നോ ഒരെണ്ണം ചാടിപ്പോയി നാല് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അടിപൊളി ആ അടുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരെണ്ണം ഒരെണ്ണം വെച്ചാൽ പിടിക്കുന്ന കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ ജിഗ്ഗാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു പത്തരട്ടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓരോന്നോരെന്നാണ് പിടിക്കുന്നത് ഇതേ കണ്ടല്ലോ ജിഗ്ഗയിൽ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം മാക്സിമം കിട്ടത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് ഭയങ്കര രസമാണല്ലോ ഭയങ്കര ഫണ്ണാണ് ഈ ഫിഷിങ് ശരിക്കും ഈ ഒരു സൈസ് വറ്റ ഇതുപോലെ മടിക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര രസമാണ് പക
നിറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ നമ്മള് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന നമുക്കിവിടെ അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ഫ്രീസർ ഉണ്ട് അപ്പം ഇവനെ എല്ലാം കൂടെ വെട്ടി ഫ്രീസർ കയറ്റി വെട്ടുന്നില്ല എടുത്ത് ഫ്രീസർ കയറ്റുന്നു നാളെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോകും ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് വിശക്കാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ എല്ലാവരും കുളിക്കുന്നു കഴിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ കൊണ്ട് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമ്മുടെ അടുത്ത ഫിഷിംഗ് വീഡിയോ പുറകെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നാളെ മീൻപിടുത്തമാണ് എന്ത് മീൻപിടുത്താണ് പറയുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ കൊച്ചേ വേണ്ട പറയണ്ട സസ്പെൻസ് അല്ലേ ഈ കാണിക്കുന്നൊക്കെ വരുവേ ഞാൻ ഇൻ്റർ എടുക്കുവാണേ സിക്സ് അവർ അന്നെ കുറിച്ച് ആദ്യം കാണിച്ച മൊത്തം വീഡിയോ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ അടുത്ത് ഇവിടെ ഇവിടെ അറിഞ്ഞില്ല ക്യാമറ റെക്കോർഡിംഗ് ആണെന്ന് ഓ വണ്ടർഫുൾ ലൂക്ക നല്ല വെസ്റ്റ് ഞങ്ങളെ ആശാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സാധനം ഞാൻ കാണിച്ചിടാ അല്ല ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ഇനി ഡോർ ഓർ നോക്കണം ലൈസൻസ് കിട്ടിയില്ലേ അബ്ദുള്ളാശം പറഞ്ഞത് അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞോ ആളെ തന്നെ നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു നമ്മൾ എപ്പോഴും പാർക്ക് ചെയ്ത് ഇത് ഇങ്ങനെ നോക്കണം നമ്മുടെ വണ്ടി കറക്റ്റ് ആണോ അകത്താണോ അകത്താണ് പാർക്ക് കമ്പ്ലീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടല്ലേ